Hey mamas and mommies, good morning, good afternoon and good evening. Welcome to Tallarindoi Mama ane karikramani ki swagatam sa swagatam. JSR Sun City samar pistunna alage BBG samar pistunna Tallarindoi Mama karikramalo Mama chesedu. హైదరాబాద్ లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గత రెండు మూడు రోజుల నుండి విపరీతమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రతలన్నీ కూడా పడిపోతూ ఉన్నాయి చల్లగా తయారైపోయింది ఈ టైంలో అసలు హైదరాబాద్ లో తిరగాలంటే గజ గజ ఉరుక్కుంటూ తిరిగాలి వస్తుంది హైదరాబాద్ అంతా కూడా బాగానే ఉంది అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాగుంది అండ్ కొన్ని కొన్ని ఏరియాల్లో మాత్రం చలి ఉంది కాబట్టి ఈ పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా చలికి కాస్త దూరంగా ఆ మఫ్లర్లు ఆ మాస్కులు అవి ఇవి పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది చలి ఎక్కువుంటే ఎవరైనా మాస్కులు పెట్టుకుంటారా ఏం మాట్లాడుతున్నావు చలి ముక్కులోకి పోయిందనుకో సరిది వస్తుంది ముక్కు దిబ్బడా వస్తుంది ఇంట్లో జండుమామ లేదనుకో జండుమామ కొనుక్కొని రావాలి జండుమామకు అరవై రూపాయలు ఓకే అండ్ అలాగే ఒకటి ఖర్చీఫ్ సడన్గా చూస్తే ఖర్చీఫ్ దొరకలేదనుకో అయినా ఖర్చీఫ్ లేవాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు లేడీసీ కొంగులు ఉంటాయి కదండి ఏమనాలి ఆమె కిచెన్లో ఎక్కడో వంట వేసుకుంటూ ఉంటుంది మనకు అప్పుడే అన్నం తింటాము చేతులు అన్నీ కూడా తడిగా ఉంటాయి ఏ ఇట్రా ఏంటి నువ్వు ఇట్ రా నీకు విషయం చెప్పాలి ఆ బా నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావు తెలుసా అలా హగ్ చేసుకొని చేయగానే వెనక సైడ్లో చీర కొంగు ఉంటుంది కదా ఆ కొంగు తుడిచేసేయాలి అయిపోయింది తుడిచేసిన తర్వాత పోయి ఇక పని చేసుకోపో అన్నాడు పొరపాటున కొంగు పచ్చిగా ఉంది అని మనం చేతులు దూడ్చుకున్నాము అనే విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకో తర్వాత నన్ను మాత్రం మీరు అడగద్దు ఏదో ట్రిక్స్ అలా చెప్తాం మేము అలా చేతులు తడిగా ఉండేసి చేతిలో ఏమీ లేకుండా ఉంటే ఎంతమంది వచ్చేసి వాళ్ళ కొంగుకి చేతులు దుడుచుకో అని చెప్పేసి అనే రోజులు ఉన్నాయండి ఈ రోజు ఒకప్పుడు భర్త అన్నం తింటే ప్లేట్లో ఆమె చక్కగా భర్త ప్లేట్ తీసుకెళ్ళిపోయి ఆ కిచెన్లో వేసి ఇంకా అంత ఇంకా ఇంకో అరవై డెబ్బై సంవత్సరాల క్రితం ఇంకా వెళితే అందులో మిగిలిన ఒక రెండు మూడు అలా తినాలన్నమాట అది మంచిదట చేస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు భార్యభర్తల జీవితం దాంపత్యం చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఈరోజు ఆయన ఫస్ట్ ముద్ద కలిపెట్టిన నాకొద్దు నాకొద్దు నువ్వు నువ్వు నీకు పెట్టిన కాదు నువ్వు తినవచ్చు కదా నాకు అంటే అట్లా కాదు ప్రేమతో తినిపిస్తున్నావు ఏం ప్రేమతో తినిపిస్తున్నావు పెళ్ళి అయి పది సంవత్సరాలు అయింది ఇంకా నీకు సిగ్గే లేదండి అరే అట్లా కాదు పెళ్ళై పది సంవత్సరాలైనా ఇరవై సంవత్సరాలైనా అలా ప్రేమగా తినబెడితేనే కదా అంటే ఆ ఏం అవసరం లేదు నీది నువ్వు తిను కాదు ఈ కర్రీ చాలా బాగుంది కలుతుంది అంటే నా అవసరం లేదు నా కర్రీ నేను మంచిగా వండుకున్నా నీది నువ్వు తినేసేయాలి అయితే సో అలా అనమాట అంటే ఆ విధంగా ఈ చలికాలం మాస్క్ కట్టుకోకపోతే ఇన్ని రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేస్తాయి ఓకే ఇక చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం అండ్ అలాగే ఈరోజు జమున గారు టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి జమున గారు చనిపోవడం జరిగిందనమాట ఆమెకు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అశ్రుని వాళ్ళు తెలియజేస్తున్నాము నివాళి తెలియజేస్తున్నాము అండ్ అలాగే మా గురువు గారు శ్రీనివాసమూర్తి గారు కూడా చనిపోవడం జరిగిందనమాట కొన్ని కారణాల వల్ల గుండెపోటుతోటి సో ఆయనకు కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి సంతాపం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కూడా చాలా హ్యాపీగా స్వర్గంలో ఆనందంగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అనమాట అలాగే ఇక మిగతా విషయాల గురించి చాలా అంటే చాలా విషయాలు తీసుకొని వచ్చాను ఆ విషయాలన్నీ కూడా నేను మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఓకే మధ్యలో ఈ రేడియో ఉందో వస్తుంది పోతూ ఉంది వస్తుంటే పోతుంటే ఓ రామచిలక అనేటువంటి పరిస్థితి రామచిలక అంటే ఒకటి గుర్తొచ్చేసింది రామచిలక నిజంగా ఎంత పనిచేసిందండి అది నాకు చాలా ఇష్టమైనటువంటి జంతువు అది పక్షి నేను ఒక ఫ్రెండ్ షాప్ పెట్టాడు షాప్ పెట్టిన తర్వాత నన్ను రమ్మన్నారు అనమాట అరే ఈ కాంప్లెక్స్లో ఒక షాప్ పెట్టాను మహి నన్ను రా అంటే నేను 
సరిగా మనం ఎట్లయినా రిబ్బన్ కటింగ్ అయితే నేను చేయలేను కానీ అందరిలాగానే నేను వెళ్ళాను వెళ్ళిన తర్వాత మంచి అక్వేరియమ్స్ పెట్టడం జరిగింది బర్డ్స్ పెట్టడం జరిగింది అలాగే బర్డ్స్ ఫుడ్ కూడా పెట్టడం జరిగింది పెద్ద షాప్ ఓపెన్ చేశాడు బాగుంది అందరం కలిసి ఒక రామచిలుక బిట్టు 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 అంటుంది అరే దీనికి మాటలు చేస్తున్నాయిరా భలే ఉంది అని చెప్పేసి నేను మెల్లగా ఎంత ఇది అన్నాను అంటే దీనికి ఆ టైంలో నాలుగు వేల రూపాయలు ఉండే సరే అని చెప్పేసి ఓ నాలుగు వేల రోజుల తర్వాత వెళ్ళేసి ఒక చిన్న కేవ్ అంటే పెద్ద స్పేషియస్గా ఉండాలి కేవ్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న పంజరం ఒకటి తీసుకున్నాను పంజరం ఒకటి తీసుకొని చక్కగా బండి మీద పెట్టుకొని వచ్చాను బండి మీద పెట్టుకొని వస్తుంటే చాలామంది వీడు జ్యోతిష్యం చెప్తారా ఆయన అన్నట్టుగా చూశారు నాది అరే జ్యోతిష్యం కాదురా నాకు చిలక అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే మాట్లాడే చిలక అంటే కూడా చాలా ఇష్టం సరే అని చెప్పేసి చిలక తెచ్చుకున్నాను తెచ్చుకుని రాగానే మా అమ్మ అసలు జస్ట్ కాలింగ్ బెల్ కొట్టేసి డోర్ ఓపెన్ చేయగానే మా అమ్మ డోర్ ఓపెన్ చేసింది చేసి అలానే చూస్తూ ఉన్నది ఏమైంది రా నీకు ఆ చిలకని తెచ్చుకున్నా నీ జీవితంలో భాగస్వామిగా వచ్చే చిలకని తెచ్చుకోమంటే ఈ చిలకని తెచ్చాడు అమ్మ నీకు తెలుసు కదమ్మా నాకు పక్షులు అంటే చాలా ఇష్టం నేను ఏం చేయాలమ్మా అంటే ఏదో ఒకటి తగలాడు తొందరగా ఇప్పుడు చిలక కొనడమే కాకుండా దానికి ఫ్రూట్స్ ఎవ్రీ డే ఫ్రూట్స్ పెట్టాలి ఎవ్రీ డే దాన్ని దాన్ని చూస్తూ ఉండాలి పిల్లులు తిరుగుతున్నాయి ఇంట్లో నువ్వు లేని ఏషం వేస్తావు మహేష్ అంటుంది మా అమ్మ ఏషమేం లేదమ్మా ఉండనియ రాదు మనతోటే ఉంటుంది అంటే కాదు బిడ్డ అందరం మడుకున్న తర్వాత అది గట్టిగా అరిచింది అనుకో ఎట్లా అంటే లేదు లేదు అట్లా ఏం మరవదు అది నైట్ టైం పడుకుంటుంది పాపం డే టైంలోనే అరుస్తుంది అని చెప్పి సరే అని చెప్పేసి నా బెడ్రూమ్ పక్కన ఒక కిటికీ ఉంటుంది ఆ కిటికీ దగ్గర చల్లని గాలి వస్తుంది అనమాట దోమలు అవి ఏం రాకుండా మస్ చేసాము అక్కడ దాని పక్కన పెట్టారనమాట ఇక దాన్ని చూసుకుంటూ దానికి మాటలు నేర్పుకుంటూ సమ అంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు అయింది అది బిట్టు 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 అనే వాడు తప్ప మిగతా అది ఏది మాట్లాడదు నేను నలుగురు ఐదుగురు అమ్మాయిల పేర్లు కూడా చెప్పాను ఇట్లా బల్కవా ఏ ఒక అమ్మాయి పేరు బల్కలేదు సరే అని చెప్పేసి దానికి మంచిగా మా ఇంటి పక్కనే అంటే ఇంట్లోనే ఒక పెద్ద జామ చెట్టు ఉంటుంది అనమాట ఆ కచ్చకాయలు అవి ఇవి అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి జామ పండ్లు ఉంటాను ఓకే సరే అని చెప్పేసి ఆ కాయలు తీసుకున్నాను దాని తర్వాత మామిడి చెట్టు ఉన్నది ఇంట్లో మామిడి కాయలు అన్నీ కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టాను కొన్ని కొన్ని టైంలో ఏమి తినడానికి ఏమి లేనప్పుడు ఒక నాలుగైదు టమాటో టమాటోస్ మంచిగా తినేది అది కొన్ని బఠానీలు అవి ఇవి ఒక కిలో బఠానీలు కిలో కిలో శనగలు కిలో పల్లీలు కిలో పుట్నాలు ఇవన్నీ తీసుకొని పోయినా ఏ మహేష్ ఏమన్నా వంటలు చేయమంటే వంటలు లేదు ఏం లేదు అవి చిలకాక అని చెప్పి నేను అయితే దాని పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే నేను తీసుకొచ్చి కిచెన్లో పెట్టడం పాపం అయిపోయింది ఈ పల్లీలు ఎప్పుడు తినేసారు మా ఇంట్లో ఈ పుట్నాలు ఏనాడు అయిపోయే అమ్మా నేను అవి చిలక కోసం తీసుకొచ్చాను నువ్వు ఇంట్లో ఉండడానికి కాదు అది సో అలా 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 తర్వాత దానికి రైస్ పెట్టాము చిన్న చిన్న రైస్ పెట్టాము అట్లా 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 బాగానే ఉండే అయితే ఒకరోజు ఏమైందంటే మా ఇంటికి మా అమ్మమ్మ వచ్చింది అయితే ఇంటి పక్కనే ఒక డాక్టర్ ఉంటాడు ఎనిమల్స్ డాక్టర్ నేను అన్నాను సార్ ఇది దాన్ని పంజరంలో వేస్తే నాకు నచ్చట్లేదు సార్ ఇది దాన్ని రెక్కలు ఏమన్నా చిన్నగా కట్ చేద్దామా దానికి నొప్పి లేకుండా అంటే ఎంతసేపు అండి పర్లేదు నా నో ప్రాబ్లం అండి అని చెప్పేసి అన్నారు సరే అని చెప్పేసి ఆ చిలకని తీసుకొని వచ్చి ఆ డాక్టర్ని తీసుకొని వచ్చేసి దాన్ని మంచిగా కూర్చుని పెట్టేసి చిన్నపిల్లలను ఒళ్ళో పెట్టుకొని కటింగ్ చేస్తారు చూడు అట్లా కటింగ్ చేశాను దానికి మంచిగా క్యూట్గా ముద్దుగా అయింది అది అయిన తర్వాత మా అమ్మమ్మ వచ్చేసింది అమ్మమ్మని చూసుకోమని చెప్పాము చూసుకుంటూ ఉంది అలా అలా కాలక్రమేణ దానికి ఎగరడం రావడం లేదు పంజరంలో పెట్టాము అలవాటు అయిపోయింది ఎగరట్లేదేమో అనుకున్నాను అలా ఓ మూడు నాలుగు నెలలు డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ దానికి వాటరు అవన్నీ కూడా నేను చూసుకునేవాడిని తర్వాత వన్ ఫైన్ డే మేము ఊరెళ్ళి వచ్చాము ఊరెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చిలకేది చిలకేది అంటే ఎక్కడ చూసినా కూడా చిలకలేదు బాత్రూంలో చూశాను బెడ్ కింద చూశాను హాల్లో చూశాను ఇంకా ఇంటి ఇంటి వెనుక చూశాను ఇంటి ముందు చూశాను చెట్టు దగ్గర చూశాను మా ముసలాబిడకం చెవులేనబడు అమ్మమ్మా చిలకను చూసినావా ఏ చిలకరా 
ఏమో ఎక్కడ పోయిందో ఆ చిలక నాకేం తెలుసు అంటే అరే ఏమైపోయింది ఏంది అని చెప్పి సిమ్మేట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను మళ్ళీ సార్ చిలక కనబడట్లేదు అంటే మహేష్ గారు మనం కటింగ్ చేసి ఎన్ని రోజులైంది దానికి సార్ మనం దానికి కట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ మంత్స్ అయింది ఫోర్ మంత్స్ అయితే డెఫినెట్గా అది ఎగిరిపోయి ఉంటుందండి ఐమ్ షూర్ అండి అది ఎగిరిపోతే ఏ ప్రాబ్లం లేదు సార్ ఏ కుక్కు పిల్లి వస్తేనే కొంచెం మనసంత కకావికలం అయిపోతుంది సార్ అంటే అట్లా ఏం కాదు ఓ పని చేయి నువ్వు ఇంటి చుట్టూ తిరిగి వస్తారు అన్నాడు రాత్రి తొమ్మిది అవుతుంది రాత్రి తొమ్మిది అవుతుంది నేను ఒక టార్చ్ లైటు మా నాన్న మా నాన్నగారు ఒక టార్చ్ లైటు మా అమ్మ ఒక టార్చ్ లైట్ ముగ్గురం పట్టుకొని తిరుగుతున్నాను తిరుగుతుంటే ఆ పక్కింటోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమైందండి ఏంది ఏంది ఎవరు ఎవరు మీరు ఎవరండి మీరు లేదండి మా మహేష్ తెచ్చుకున్నటువంటి చిలక కనబడట్లేదు అది డాక్టర్ని అడితే ఇంటి చుట్టూ అటు ఇటు చూడమన్నారు అని చెప్పేసి తెల్లారంగా కూడా చూడొచ్చు కానీ నిజంగానే బ్రతుకుంటే ఎట్లా అని చెప్పేసి నేను ఇంటి వెనకాల అనవసరంగా అక్కడ అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అట్ చేసి ఇట్ చేసి ఆ మొత్తానికైతే ఒక రెండు మూడు గంటలు వెతికాను ఇక మా అమ్మ నాన్న నా కాలు కోస్తున్నాయి మహేష్ నువ్వే తిరిగి వచ్చేరారా అన్నారు లాస్ట్కి చిలక లేదండి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి చిలక పర్వాలేదు ఆ చిలక ఏదో ఒక తోడు కోసం వెతుక్కొని అది ఎక్కడో దగ్గర సుఖంగా ఉంటే మనకు చాలు అయితే బీహార్ గయాలోని గురువాలో ఓ ఆసక్తికరమైనటువంటి ఘటన జరిగింది గ్రామంలో అమృత్ మల్లా అనే ఒక వ్యక్తి అక్రమంగా మద్యం విక్రయిస్తుండడంతో పోలీసులు అతడి ఇంటిపై రైడ్ చేశారు అయితే పోలీసులు వస్తున్నటువంటి విషయాన్ని రామచిలక గమనించి తన పలుకులతో యజమానికి చెప్పడంతో అతని ఫ్యామిలీ తప్పించుకుంది దీంతో అతడికి సాయం చేసినటువంటి రామచిలకను స్టేషన్లోకి తీసుకెళ్లారు ఈ విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో పోలీసుల తీరుపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు చిలకను పెంచుకుంటే ఇదే ఇంటికి ఎవరు వస్తున్నారు ఎవరు పోతున్నారు వీళ్ళకి ఏ పోలీసులు వస్తున్నారా పోలీసులు వస్తున్నారా పోలీసులు వస్తున్నారా అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాడు వాడు దానికి పోలీస్ డ్రెస్ తెలుసు ఎలా వస్తున్నారో తెలుసు మొత్తానికైతే అలర్ట్ అయిపోయి తప్పించుకున్నారు చిలక వల్ల తప్పించుకున్నారు సో అట్లా అందుకోసమే మన పురాణాల నుంచి ఇప్పటివరకు చిలక పలుకులు అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు అనమాట ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయంలోకి వెళ్ళిపోయే ముందు అందుకోసమే నాకు ఇప్పటికి కూడా పాపం ఆ చిలక ఎప్పుడున్నా కూడా నా పక్కనే ఉన్నట్టు నా ముందే ఉన్నట్టు అదేదో మాట్లాడుతున్నట్టు ఎక్కడ చూసినా కూడా అరే ఇక్కడ చిలక ఉంది మనదేమో అనిపిస్తే చూసే వరకు ఆడు ఉండదు అనమాట అటువంటి ఫీలింగ్లో ఉన్నాను నేను చిమ్మపుడి గారు వచ్చారు మాట అయ్యా గురువు గారు నమస్కారం అండి హరిఓం నమస్కారం అండి నేను ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి కిటికీలో చూస్తున్నా ఒక అందంగా కనపడలే ఒక ఆనందంగా కనపడలా ఏమి కనపడలా మరి చూసే దృష్టి బట్టి ఉంటుంది నాకు ఎప్పుడు చూసే చూసే దృష్టి బట్టి కాదు చూసే రూమ్ బట్టి ఉంటుంది నువ్వు బాత్రూమ్ లోకి వెళ్ళి కిటికీలో నుంచి చూస్తే ఎట్లా ముందు రూమ్ ఉంటది కదా ఆ ముందు రూమ్ లోంచి వెళ్ళి కిటికీ ఓపెన్ చేస్తే ఇంటి ముందు నుండి ఎవరు వెళ్తున్నారు ఎవరు వచ్చేదామని కూడా తెలుస్తుంది చూసా అన్ని అన్ని కిటికీలు చూసా ఏ కిటికీలో చూసినా మూడు గుళ్ళు కనపడుతున్నాయి తప్ప నాకు ఇంకేం కనపడలా మూడు గుళ్ళు మూడు గుళ్ళు కనబడా మూడు గుళ్ళు కనపడుతున్నాయి ఏ కిటికీ చూసినా మూడు గుళ్ళు కనపడుతున్నాయండి అయ్యయ్యో సరే ఒకటంటే ఏమో అనుకోవచ్చు కానీ మూడు ఒక దగ్గర ఎట్లుండే గుండ్లు మరి కాక్ గుడి ఒకటి టాక్ గుడి ఒకటి మళ్ళీ కాక్ గుడి ఒకటి కిటికి ఆ మీరు ఈ గుళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కా కొమ్మిస్తే కి టీ కొమ్మిస్తే టీ కొమ్ము కాదు కొమ్ము కాదు గుడి ఆ గుడి 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 దీర్ఘం కాక్ గుడిస్తే కి టాక్ గుడిస్తే టీ కాకు గుడి చెక్కి అందువల్ల మూడికి గుడే కొమ్ము కాదు అంతేనా గుడి ఇప్పుడు కా గుణితం చెప్పడానికి మనతో మాట్లాడడానికి అంటే ఆమె తెలుగులో మంచి భాష పట్టున్నటువంటి ఎవరు నల్లి గారు వచ్చేసి నల్లి గారు కా గుణితం చెప్పండి అమ్మ తొందరగా నేను నేర్చుకుంది లేరే బాబా ను ఏం నేర్చుకుందో అది చెప్పరా అది ఫస్ట్ కి కి ఈనాడు గెలిపోండి అయిపోయింది 
కాను సాగదిస్తే కా అని చెప్పేసి ఆ మధ్య ఫోటో వచ్చింది అనమాట అది సో గురువు గారు అయితే ఈరోజు ఒక విచిత్రం జరిగిందండి అయితే నేను ఇట్లా నడుచుకుంటూ వస్తున్నాను మన ఇంటికి వస్తుంటే పాల ప్యాకెట్ కూడా ఎదురైంది అనమాట నల్లి గారు చాలా జాగ్రత్త గినాలి మీరు మాట్లాడాను ఏమండి బాగున్నారా అన్నాను బాగున్నాను అంది ఏంటి మధ్య కనబడట్లేదు మీరు అంటే నేనున్నాను మీరే నాకేం కనబడట్లేదు ఎవ్రీడే నేను మీ కిటికీ దిక్కు చూస్తున్నాను ఓ అవునా ఓకే అవును రేపు మార్నింగ్ వెళ్దామా చాండోలైంది కదా చలికి మీకు ఇబ్బంది అవుద్ది నేను నన్ను దిమ్మంటారా పాల ప్యాకెట్స్ అని అడిగాను లేదు లేదు నేనే తెచ్చుకుంటాను అయ్యో ఎంత మాట ఆ మాట అన్నారు నేను మీరు తెమ్మంటే చెప్పండి నేను తీసుకొస్తాను అన్నాను అన్న తర్వాత ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలి ఎలా ప్రపోజ్ చేయాలని ఒకటి టెన్షన్ సరే ఒక కొత్త రకంగా ప్రపోజ్ చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి ఏమండి మీరు నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తారా అన్నాను అంటే వాట్ యూ మీన్ ఛాన్స్ ఏంటి నాకేం అర్థం కావట్లేదు ఛాన్స్ అంటే దేని గురించి మీరు ఏ ఛాన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే లేదండి నాకు ఒక్క ఛాన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్ అన్నాను సరే దేనికి అందనమాట ఏం లేదు నేను పోయాక నా పెన్షన్ తీసుకోవడానికి అన్నాను అనగానే ఓకే ఓకే అన్నది ఆమె పెన్షన్ ఎవరు తీసుకుంటారు అంటే ఇది ఒక కొత్త రకమైనటువంటి ప్రపోజల్ అనమాట పాపం ఆమె తెలియక అదే అనమాట ఓకే నల్లి గారు చాలా బాగా చెప్పారండి అయితే నేను కూడా ఒక వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళాను నాకు చాలా ఇష్టం కదా పెద్దవాళ్ళు అంటే అని రోజు వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏదో చెప్పాలని ఒక పాట రోజు నేర్పిస్తా వస్తుందని మామగారు ఇన్ని రోజుల నుంచి అందులో ఒక ఆవిడకేమో చెవుడు ఏమి వినపడదు అయినా కూడా నేను చెప్పిన భజన చేసేస్తుంది పేదలు కదుపుతుంది నాకు ఇప్పుడు బాలే తెలుసుకుందలే నా పాట అనుకున్నాక ఒకరోజు పక్కన కూర్చున్నాను భోజనం చేస్తుంటే ఏవా బాగున్నావంటే రా కూతురా అని చెప్పి నువ్వు భలే చెప్తున్నావు ఈ రోజు నేను భజన చేస్తున్నా నువ్వు చెప్పింది ఇని అంటే ఓ వెరీ గుడ్ అంటే అయితే చెప్పు పాడు అంటే కాదే నువ్వు చెప్పింది అంతా బాగానే ఉందని ఓం వంకాయ సీకాయ చెప్పావు ఇంకో కాయ ఏంటి అని అడిగింది ఇదేంటి నేను వంకాయ ఏంటి సీకాయ ఏంటి అది కాదమ్మా నేను పాడింది ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి అన్నానంటే వంకాయ సీకాయ వంకాయని సీకాయని ఆ విధంగా ఓం సాయి శ్రీ సాయి అంటే ఆ విధంగా అనుకుంది అనమాట ఈ ముసలి వాళ్ళకి పెద్దగా అంటే ఒక్కొక్కసారి చెవులు వినబడమండి మా ఇంటి పక్క ఆయన ఏమండి ఊరు వెళ్తున్నారా అని అడిగాను నేను అంటే నాకు కూడా కొద్దిగా చెవులు వినబడతలేవు ఆయన ఏమంటాడు ఊరే వెళ్తున్నాను అంటాడు ఆయన ఓ ఊరికి వెళ్తున్నావేమో అనుకుంటున్నా అనేసి ఈ చెవులు విరబడుకుంటే పాపం చాలా గట్టిగా చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేసి అన్నం తింటావా అన్నం అన్నం తింటావా ఇప్పుడు నాకు పిల్లలు ఏమో డిస్తాడు బిడ్డ పిల్లలు చేస్తారు పాపం అంటే మనం ఏమో అనకూడదు కానీ పాపం చెవులు వినబడకూడదు కొద్దిగా కష్టమేనండి నల్లి గారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నిజ జీవితంలో మనం కొన్ని కొన్ని విన్నా కూడా విన్నట్టు నటించాలండి అయ్యో ఇలాగే మన పెళ్లిలో నటించింది ఒక ఆవిడ నేనేదో మాట్లాడుతున్నాను ఆవిడ ఏదో సమాధానం చెప్తుంది నేనేదో చెప్తున్నాను ఆవిడ ఏదో చెప్తుంది పక్కనే నవలకి ఇదేంట్రా బాబు ఎవరిదా నన్ను మాట్లాడుతుంది అండి బాగుంది లైన్ లో ఉండండి మేడం అండ్ అలాగే చిమ్మపుడి గారు చిమ్మపుడి గారు అయ్యా చెప్పండి అలాగే జమున గారు చనిపోయారండి పాపం బాధ వేస్తుంది సినీ పరిశ్రమలు ఒక స్వర్ణయుగం ముగిసిందని చెప్పేసి మనం అనుకోవచ్చు జమున గారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ 
సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాము అంటే అటు సత్యభామ పాత్రలకు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఆమె కరెక్ట్గా జీవం పోసేవాళ్ళట సత్యభామ పాత్రలకి ఆమె నవరసాలు పోషించిందండి నవరసాలు పోషించి అంటే హాస్యానికి హాస్యం అంతా అమాయకత్వానికి దుఃఖానికి శోకానికి శోకానికి అని అన్ని అన్ని రసాలు పోషించింది ఒక ఒక సంఘటన నేను చెప్తాను మరి మీతోటి చెప్పండి చెప్పండి మద్దాలి రఘురామ్ గారు కిన్నెల ఆర్ట్ థియేటర్స్ రఘురామ్ గారు మీకు తెలిసే ఉండండి తెలుసు ఇక్కడ రఘురామ్ గారు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు జమున గారి అసీతి చేస్తున్నాము మీరు గెస్ట్గా రావాలి అని నన్ను పిలిచారు ఆయన అసీతి అంటే ఎనభై సంవత్సరాలు ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు చేసేటువంటి ఉత్సవాన్ని అసీతి అంటారు త్యాగరాయ గారి సమయం మెయిన్ హాల్ మాట్లాడి జమున గారి అసీతి సందర్భంగా పిలిస్తే వెళ్ళాను వెళ్ళి నేను మాట్లాడు మాట్లాడమన్నారు మాట్లాడు నేనన్నా జమున గారికి కూడా ఈ సభలో ఉన్న ఎవ్వరికీ తెలియని ఒక విషయాన్ని ఆఖరికి జమున గారికి కూడా తెలియని ఒక విషయాన్ని జమున గారి గురించినటువంటి విషయమే జమున గారికి కూడా తెలియని విషయాన్ని నేను చెప్తాను ఇవాళ మనవి చేస్తున్నాను వినండి అమ్మ మీరు జమున గారు మీరు పుట్టిళ్ళు సినిమాలో నటించారు మొట్టమొదటి సినిమా పుట్టిళ్ళు అందులో మొట్టమొదటి పాట ఏంటో మీరు గుర్తుందా అమ్మ అంటే నాకు గుర్తులేదండి అయితే నేను చెప్తాను మనది భారతదేశం అమ్మ మనది భారత జాతి తల్లి బానిసలమైన ఆమె తల్లి అంటూ ఒక దేశభక్తి గీతానికి మీరు అభినయించారు నృత్యం చేశారు ఆ పాట మొట్టమొదటి పాటకు అభినయం చేశారు ఆ పాట రాసింది మా మామగారు రాశారు ఆయన పేరు అయ్యప్ప వెంకట కృష్ణయ్య గారు కృష్ణా జిల్లా మైలవరం దగ్గర చిరునందిగామ్ అని ఉంది ఆ చిరునందిగామే శోభన్ బాబు బాబు గారి యొక్క పుట్టిన ఊరు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప వెంకట కృష్ణయ్య గారు రాసినటువంటి పాటను మీరు అభినయించారు అలాగా అంటూ ఆమె విస్తుపోయింది ఆశ్చర్యపోయింది అవునమ్మ నిజమే ఎలా జరిగింది కూడా చెప్తాను మీకు సంక్షిప్తంగా ఏమి అంటే విశాలాంధ్రలో పడింది ఆ గేయం విజయవాడలో విశాలాంధ్ర ఆఫీసులో ఒకసారి గరికిపాటి రాజారావు గారు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఆఫీ విశాల ఆనాటి విశాలాంధ్ర పేపర్ చదువుతూ ఉంటే అందులో ఈ గేయం కనపడితే ఈ గేయం చాలా బాగుంది ఇది నేను పుట్టిన సినిమా తీస్తున్నా కదా ఇందులో తీసుకుంటాను జమున అనే అమ్మాయి చాలా బాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇందులో హీరోయిన్ గా తీసుకున్నాము ఆమె చేత మీకు అభినయం చేయిస్తాము ఈ పాట బాగుంది ఎవరు రాశారు అంటే కింద పేరు ఉంది కదా అని చెప్పాడు ప్రసాయన కింద పేరు సరేనయ్యా ఈ ఎక్కడ ఉంటారు ఈ అయ్యప్ప ఎక్కడ కృష్ణ గారు ఎక్కడ ఉంటారు అని అంటే ఫలానా చిరునందిగా ఉంటారు ఎలా వెళ్ళాలి నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఈ పాటకి అని రాజారావు గారు వెంటనే అడ్రస్ తెలుసుకుని బయలుదేరి విజయవాడ నుంచి మైలవరం బస్సులో వచ్చి మైలవరం నుంచి మూడు మైళ్ళు నడవాలి ఆ చిరునందిగాకు ఆ గ్రామానికి రోడ్డు కూడా లేదు ఉట్టి వరి మళ్ళలోంచి బయలుదేరి పోవాలన్నమాట వరి మళ్ళ మధ్యలోంచి అలా బయలుదేరి వచ్చి మా మామగారి దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా నేను ఫలానా ఫలానా అని చెప్తే ఏమిటండి మరి విషయం అంటే మీ పాట నాకు కావాలి దేనికి పుట్టిన సినిమాలు తింటాను దయచేసి అనుమతించండి అంటూ తవనపాకులో రెండు అరటి పళ్ళు తవనపాకులు అక్కడి నుంచే విజయవాడ నుంచి కొనుక్కొని వెళ్ళి ఒక పీటీ ఒక్క ఎండిపోయిన ఒక్క పీటీ ఒక్క రెండు అరటి పళ్ళు తవనపాకులు పెట్టి అందులో నూట పదహారు రూపాయలు పెట్టి మా మామగారికి ఇవ్వబోయాడు ఈయన వస్తున్నాడు మా మామగారు వద్దండి పాట తీసుకోండి పర్వాలేదు నాకు తామూరం ఎందుకండి నాకు అక్కర్లేదు దక్షిణ అక్కర్లేదు లేదు లేదు మీరు డబ్బులు తీసుకుంటే నాకు సంతృప్తం అని వారు అంతే గట్టిగా అంటే అప్పుడు ఆ తామూరం తీసుకున్నారు వారు ఆ తర్వాత నాకు అంటే నా పెళ్లికి పూర్వం జరిగింది అనమాట ఈ సంఘటన నా పెళ్లి తర్వాత వారు చెప్పినటువంటి విషయం ఇది ఆ రకంగా మా మామగారు తీసుకున్నటువంటి పా మొట్టమొదటి పాటకు అభినయం చేసింది జమున గారు అనేది ఈ సభ ముఖంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను జమున గారు చాలా ఆశ్చర్యపడింది ఆనందపడింది మొట్టమొదటి పాట మీ మామగారు రాసిన పాట వల్ల నేను ఇట్లా ఇంత ఇంద్రధారణ అయ్యాను ఇట్లా అభినయించి ఇంద్రధారణ అయ్యాను వారి ఆశీస్సులు నాకు అందినాయి నాకు చాలా సంతోషం అండి మీరు కొత్త సమాచారం చెప్పారని నాకు ఆ సభలో వెంటనే లేచి ఆమె సత్కారం చేసిన చేశారండి ఇప్పుడు నీ మది చల్లగా పాట కూడా ఆమెదే కదా అవునండి ఒక ఒక రెండు లైన్లు వాడండి నలిని గారు మీ స్వామీ చల్లగాసిరులెందుకు ఏ నిదులెందు 
నాకు నాకు సరిగ్గా తెలియదు ఆత్మ శాంతి లేనిదే అలాగే నిన్న నిన్న పాపం ఏమైంది ఏందో ఇంటి పక్క వాళ్ళు గొడవ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు ఆవిడ పాటలు పాడుతూ ఉంది సడన్గా అంటే ఎప్పుడు కూడా పాడదు జమున గురించి టాపిక్ వచ్చిందట వచ్చిన తర్వాత ఏమండి పాపం జమున గారు ఇట్లా జరిగిపోయారట అంటే అయ్యో అవునా మంచి నటీమణి ఆమె అన్న తర్వాత జమున అంటే ఏదైనా ఒక మంచి పాట పాడు అని చెప్పేసి అంటే ఆమె ఆయన ఆయన పడుకున్న తర్వాత నీమది చల్లన అని చెప్పేసి పాట పాడిందట అయితే ఈమె పాట పాడినటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ బావకు ఆయన పేరు స్వామి అని ఉన్నాడు ఆయన అంటే నలభై యాభై సంవత్సరాలు అయిపోయింది మన పెళ్ళి అయిపోయి ఇంకా స్వామి గారిని నువ్వు మర్చిపోలేదు ఎందుకు అయ్యో స్వామి లేదు ఏం లేదండి ఆయన పేరు ఎందుకు ఇస్తానండి మా బావ గారి పేరు ఆ పాటలో స్వామి అని ఉంది స్వా పాటలో స్వామి అని ఉండొచ్చు కానీ జమున గారి ఎన్నో పాటలు ఉండవు నువ్వు ఇవ్వ స్వామియే గుర్తొచ్చి నువ్వు ఈ పాట పాడినా నాకు తెలుసు అని చెప్పేసి తెల్లారంగానే అన్నం కూడా తినకుండా వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇంకా ఇంటికి రాలేదు అంటే మహేష్ గారు కనబడ్డాడు అంకుల్ అంటే లేదంటే నాకు కనబడలేదు అని చెప్పి చెప్పి థ్యాంక్ యూ అండి నల్లి గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గురువు గారు ఒక చిన్న విషయం మీతో కృష్ణశిలాభరణంలో ఎన్టీ రామారావు గారు నను భవదీయ దాసుని అనే పద్యం పాడారండి ఆ దానికి సత్యభామ గారు అదే చేసినటువంటి జమున గారు చేసినటువంటి నటన అద్భుతమైన నటన ఆ నటన నటిస్తున్నప్పుడు కృష్ణ అదే కృష్ణ పాత్రధారి ఎన్టీ రామారావు గారి పాడిన పద్యాన్ని వినిపించి వెళ్ళిపోతాను నేను నన్ను భవదీయదాసుని మనం గుణనే ఎప్పు కింక పోని తాచినది నాకు మన్నయ చెల్వగు నీ పద పల్లవంబు మత్తను పులకగ్ర కంట కవితానము తాకిన నొత్తునంతు నేనని ఏద అల్కమానవుకర ఇకనైన అరాళ కుంటల దాని మీనింగ్ ఒక్కసారి చెప్పరా అది చాలా బాగుంది అలక గురించి వచ్చింది చెప్పగలరా సత్యభామా తన శిరస్సును వామపాదంతో ఎడమపాదంతో కుడిపాదంతో అలా జరిపేటప్పటికే ఆ కాలు కాస్త ఆయన యొక్క కృష్ణుడికి కిరీటాన్ని తగిలింది తగిలినప్పటికి ఆ వంపులు తిరిగినటువంటి కేశాలు ఉన్నటువంటి ఓ సత్యభామ ఓ భామామణి నీ దాసుడినైనటువంటి నన్ను మనస్సులో ఏదో స్నేహపూర్వకమైనటువంటి కోపంతో కలిగి కలిగి అట్లా ఊరికే సరదాగా ఆ కాలితో ఇలా నిట్టివేశావు దీనివల్ల నాకు గౌరవమే కానీ నీ అందమైనటువంటి చిగురాటు ఆకుట చిగురుటాకుల వంటి నీ మృదువైనటువంటి పాదము మెత్తనైనటువంటి వెన్నతో సమానమైనటువంటి నీ మృదు మధురమైనటువంటి ఆ పాదము ఉన్నదే నా శరీరము పై గల పులకాకురాలు వల్ల పులకాకురాల యొక్క ముళ్ళ సమూహం వాళ్ళ తగలుట తగలడం చేత నీ కారు కందిపోయిందేమో నాకు చాలా బాధగా ఉంది బామమ్మని కాబట్టి నా మీద ఆగ్రహం విడిచి ఇప్పటికైనా నా నా మీద దయ చూపించవా కరుణించవా అని అలక మానవా అని సత్యభామని వేడుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు అలా మనం వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు లేదంటే ఏదో ఒక పని మీద ఉన్నప్పుడు ఫ్లైట్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ కాలు అలా తగులుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయ్యో పాపం మీ కాలు ఏమన్నా కందిపోయిందా ఏమండి మీ మృదు మధురమైనటువంటి ఆ కాలు వెన్నకన్నా మెత్తనైనటువంటి ఆ కాలు కందిపోయిందేమో ఒకసారి చూసుకోండి 
సారీ ఎందుకండి చెప్పడం అనాలి మనం అదే రఘురు గారు సూపర్ అండి అసలు ఫ్యాంటాస్టిక్ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ ఇగో ఇవే ఇటువంటి నువ్వు నాకు నేర్పాలి గురు గారు మన దగ్గర కాల్ తాగింది సరే సారీ సారీ బ్రదర్ సారీ సారీ బ్రదర్ కాళ్ళు తాకిస్తే నాకు చాలా చికాక్ అనిపిస్తుంది కొందరు చూసి చూడనట్టుగా రఫ్గా కాలు దొక్కుతూ ఉంటారు తెలుసు చిన్నప్పుడు సైకిల్ దొక్కుతూ ఉంటే ఏమైపోయిందంటే కాలుకి ఏదో దెబ్బ తగిలింది ఈ కాలు బొట్టిన వీళ్ళకి డాక్టర్ వచ్చేసి ప్లాస్టర్ వేసాడు అవంతా బాగానే జరిగింది నేను బస్ ఎక్కితే బస్ దిగేంతలోపు మొత్తం దొక్కాల్సిన అందరు కూడా దొక్కేసాను బస్సులో ఎవరైనా కాలేగా అబ్బా ఏమైంది బాబు సార్ కాలు మీద దొక్కారు మీరు అటువంటి ఇబ్బందులు ఎప్పుడైనా వచ్చాయా వచ్చే ఉంటాయి చెప్పరు దొంగలు మీరు వెంకరెడ్డి గారు నమస్తే మామాజీ గారు నమస్తే అండి ఎప్పుడైనా కాలుకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు మీ కాలు మీద ఎవరైనా దొక్కారా లేదండి కాల్ జాగ్రత్త పెట్టుకుంటాను నేను నాకు చాలా భయం తొక్కితే మాత్రం చాలా బాధ వచ్చేస్తుంది కదండి మహేష్ మామగారు అవును జాగ్రత్తగా ఉంటానండి నేను మిగిలిన వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్త చెప్తుంటారండి మామగారు అవునా ఇప్పుడు మిగిలిన వాళ్ళకి చెప్పాలి చెప్పాలి ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి అలాగే జమున గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఏ పాట గుర్తొస్తుంది ఒక పల్లవి ఒకటి పాడండి తప్పనిసరిగా నేను అందుకనే వచ్చానండి మరి నిజంగా జమున గారి అద్భుతమైన అభినయం అందం అన్ని కలగలిసిన నటి ఆవిడ మహానటి మరి నిజంగా అందుకే వచ్చాను మీరు నా మనసు తెలుసుకునే అవకాశం ఇచ్చారు కొద్దిగానే పాడతానండి నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఈ పాట హర్నాథ్ గారు జమున గారు నటించారండి ఈ పాటలో చాలా ధన్యవాదాలు మామ గారు కొద్దిగా పాడతానండి అందులేక మదిలోని కలలన్నీ ఇక చేరాలి నీ దాక అందాల చెలికాడ అందుకోనాలేక నా కనుల దురాచాను ఈ మదిలో నా దాచాను మిస మిసలాడేందుకని తలతలలాడేవేమిటని మిస మిసలాడేవెందుకని తలతలలాడేవేమిటని పురుల మోము పై వాలే నేలను విరులు కురులలో నవ్వెందుకు అడుగుతడబడే కిలక కేలను పెదవి వణికెను చెలియకెందుకు అందాల ఓ చిలక అందుకోనాలేక అద్భుతమైన పాట అండి మామగారు వెరీ నైస్ అండి మొత్తం ఒక మంచి పాట గుర్తు చేశారు వెంకటరెడ్డి గారు నమస్తే అండి ఉంటా ధన్యవాదాలు అండి ఉంటా ధన్యవాదాలు సార్ యా అండ్ మరొక ఆత్మీయులు ఎవరు వచ్చారు సురేష్ గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ యా సురేష్ గారు ఈరోజు మన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఒక ఇద్దరి ఇద్దరు కళాకారులను పోగొట్టుకుందండి ఒక రోమో శ్రీనివాసమూర్తి గారు మా గురుగారు అండ్ ఇంకొకరు జమునమ్మ గారు బల బాధ వేస్తుంది జమున గారు అనగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది మీకేమన్నా యాదగిరా అవును సార్ నమస్తే నమస్తే ఏంది అంత డల్ ఉన్నవింది యాదగిరి నువ్వే డల్ ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు సురేష్ అంటున్నావు అని అంతేనా బాయ్ దగ్గర పోయించినవా నాకు ఈ పచ్చిపల్లి తినాలనిపిస్తుంది మంచిగా వేయించుకొని ఈ టైంలో హాయిగా చలి పెడుతుంటే ఈ పచ్చిపల్లిలను ఎట్లా వేయించుతావు ఎప్పు భూమిలో నుంచి వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి మాకు అన్న అయితే తిరుమలగిరి పోయి కొనుక్క రాల్సిందే కాదే భూమిలో పచ్చి పచ్చి పల్లీలు ఉంటాయి కదా అవి ఎట్లా ఎట్లా చేస్తావు నీ దగ్గర ఏమి లేదు గిన్నె లేదు ఏం లేదు ఎట్లా చేస్తావు మంట పెట్టి మంటలు అయినా కాల్సి వస్తు లేకుంటే పేలే ఉన్నా పెట్టి పేలే ఉన్నాయనే పేలేం లేదు బావి దగ్గర పాలేం లేకుంటే ఒక తాటి కమ్మలు ఉంటాయి కదా అండ్లు వేసి అటు ఇటు బరితే కాలిపోయి అంతే ఏదైనా కూడా తాటి కమ్మలే 
అండ్ ఈ మధ్య తాటికొమ్మల చికెన్ కూడా చేశారు ఆ తాటికొమ్మ తీసుకొని వచ్చేసి చికెన్ అంతా కూడా మంచిగా నీట్గా కలిపేసి దానిలో ఒక కవర్ లాగా కట్టేసి ఆ తాటికొమ్మల మీద వాళ్ళు ఎట్లా చేశారో ఏంటో అర్థం కావట్లేదు కానీ అద్భుతంగా ఉంది అది అంటే ఎటువంటి పాత్ర లేకుండా ఎటువంటి పాత్ర లేకుండా ఒక చిన్న కుండ ఒకటి ఉంటే చాలు చక్కగా బాయ అసలు ఎన్ని రోజులు అయిందండి ప్రకృతికి చాలా దగ్గరగా ఉండేసి ఏం లేదు యాదగిరి ఒక కిలో రెండు కిలోల బిర్యానీ రైస్ తీసుకొని పోవాలి బావి దగ్గరికి చక్కగా బావి దగ్గరనే అన్నీ కూడా బావి దగ్గర ఈ సీకులు అవి ఉంటాయి కదా మంచిగా ఫిష్ అవి ఇవి మంచిగా నీట్గా వేసి దాన్ని గ్రిల్ లాగా వేసుకొని చికెన్ పీసెస్ అని మొక్క ముక్కలు ముక్కలు చేసి గ్రిల్ లాగా పెట్టేసి ఇప్పుడు అటో రాయి ఇటో రాయి మనం పెడతాం కదా ఈ గ్రిల్కు మూడు రాయిలు అవసరం లేదు రెండు రాళ్ళు ఉంటే చాలు సరే సార్ నేను ఒక చిన్న సిక్ ప్రశ్న ఇస్తా ఆ చెప్పు ఏయి బియ్యం కుండలో వేయకుండా గిన్నెలో వేయకుండా అన్నం వండి పెడతా నేను నీకు బియ్యం కుండలో వేయకుండా గిన్నెలో వేయకుండా నీకు అన్నం వండి పెడతా ఎలా వండి పెడతా అన్నం వండి పెడతావు బియ్యం కుండలో వేయవు గిన్నెలో వేయను గిన్నెలో వేయ బకెట్లో కూడా వేయవు ఏమిట్లో వేయను అయినా కూడా అన్నం వండి పెడతావు నువ్వు ఇక మనం దీని గురించి ఆలోచించాలి వరి గురించి ఆలోచించాలి బియ్యము అటు కుండలో వేయకూడదు ఇటు గిన్నెలో వేయకూడదు బట్ అన్నం పెట్టాలి తెల్లన అన్నం పెట్టాలి అంతేనా ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల ముప్పై ఆరు సెకండ్లల్లా అన్నం రెడీ చేసి పెడతా కూర మటుకు గిన్నెలు అంతా ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలు ముప్పై ఆరు సెకండ్లు అబ్బో ఇంకా టైం కూడా చెప్తున్నావా సరే చెప్పి ఇంకా టైం అయిపోయింది కదా నువ్వే చెప్పా ఆన్సర్ ఎట్లా రేపు షోలో చెప్తా ఇప్పుడు చెప్తా ఇది కూడా ఉందా నీ దగ్గర ఓకే అయ్యా దగ్గర రేపు వెయిట్ చేస్తా ఓకే టైం అయిపోయింది ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయిపోయింది కదా టైం అప్పు రేపు నువ్వే చెప్పాలి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం నువ్వేం అడగొద్దు ఆ ఆన్సర్ కూడా నేనే చెప్తాను బియ్యము అటు కుండలో వండకుండా ఇటు గిన్నెలో వండకుండా ఇరవై ఆరు నిమిషాల ముప్పై సెకండ్లలో ఆయన అన్నం వండిస్తా అంటుండు మరి బియ్యం ఉండాలంటే నీళ్లు కావాలి గిన్నె ఉండాలి దాని తర్వాత ఏదో ఒకటి ఒక చిన్న కుండు ఉన్నా కూడా బాగానే ఉంటుంది ఉండడానికి ఇవి ఏవీ లేకుండా ఆయన అన్నం వండుతా అంటున్నాడు ఎలా వండుతాడు అంటే పాత్ర ఏదైనా కూడా పాత్రనే బట్ ఇలాంటి పాత్రల్లో అది ఉండకూడదు చెర్ల బియ్యం పోసి తుమ్మల మంట పెడతావా ఏంది నువ్వు ఏమా చెర్ల బియ్యం పోసి తుమ్మల మంట పెట్టే బాపుతున్నట్టున్నాను అంతేనా బియ్యం పోతుంటే విలేజ్ దగ్గర తూములు ఉంటాయి కదా తూములు అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలి ఈ తూములు అనేది ఏంటండి అంటే ఇప్పుడు కొంచెం చెరువు ఉంది అనుకోండి సో ఆ చెరువులో నీళ్లు అవతల సైడ్ పోవడానికి ఒక ఒక పెద్ద గొట్టం అన్నమాట అది సిమెంట్తో చేసినటువంటి ఒక పెద్ద గొట్టము డ్రమ్ము కట్టే కొంచెం సైజు ఉంటుంది అది కాదు మంచిగా అది అది ఎట్లా అంటే ఇక అది మంచిగా సాయంత్రము ఆరున్నర ఆరు ఆరున్నర బావి దగ్గర నుండి వస్తుంటారు ఇంటికి మనం ఆ తూమ్లో కూర్చోవాలి కింద ఓ పిల్ల పోతున్నావా ఇంటికి ఏంది సార్ తూమ్లో కూర్చొని పోతున్నావా అంటే నన్ను అయ్యో అప్పుడే పొద్దుగు కింద పోతున్నావు ఏంది ఏ ఏం లేదు ఉడికినా మాట్లాడాలనిపించింది చెరువు తుమ్మల కింద కూర్చున్నా ఇక్కడ మంచిగుంది ఇక్కడ నాకు కూడా మాట్లాడాలని ఉంది వెనక యాదగిరి వస్తాడు మళ్ళీ ఎవరికైనా చెప్తాడు ఊర్లే అంటే యాదగిరి విలేజ్ ప్రేమలు మంచిగా ఉంటాయి 
ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయినా కూడా సో ఆమె నటన పరిమళాలు ఎప్పుడు కూడా వెదజల్లుతూనే ఉంటాయన్నమాట అండ్ అలాగే ఇక మార్నింగ్ నుండి కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించినటువంటి విషయం ఏంటంటే గురువు గారి మరణం సో శ్రీనివాసమూర్తి గారు ఫస్ట్ ఎలా అంటే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము నేను రేడియోలో విన్నానమాట ఈ భగవంతునికి భక్తునికి అనుసంధానమైనది అంబికా దర్బార్ బత్తి అసలు ఎవరు చెప్పారు ఇది ఏంటి అని ఏదో రీసెర్చ్ చేస్తే నాకు ఆ రీసెర్చ్లో ఏమీ దొరకలేదు అసలు ఎవరు చెప్పారు ఇది ఏంటి అని ఎంత ట్రై చేసినా కూడా నాకు దొరకలేదు తర్వాత అంటే అప్పటికి నేను ఎక్కువగా రీసెర్చ్ కూడా ఏం చేయలేదు కొన్ని రోజుల తర్వాత మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో కనుక్కొని అరే ఈయన పేరు శ్రీనివాసమూర్తి అని చెప్పేసి అప్పుడు జమిని టీవీలో వచ్చేదనమాట ఎందుకు ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చేది ఆ ప్రోగ్రామ్కి సార్ వాయిస్ వినేవాన్ని అనమాట నేను సో జమిని టీవీలో అలా అలా వింటూ ఉంటే ఆయన ఈ వాయిస్ నాకు బాగా నచ్చిందే అని చెప్పేసి తర్వాత ట్రిప్లిక్స్ డిటర్జెంట్ కేక్ సంస్కారవంతమైన సో అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటాను ఇలా ప్రతి యాడ్ ఇంత బేస్ వాయిస్ తోటి ఇంత బ్యూటిఫుల్ మాడ్యులేషన్ తోటి చాలా సాఫ్ట్గా ప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను తెలుసుకున్న తర్వాత రత్నకుమార్ గారు అని ఘంటసాల రత్నకుమార్ గారు అని ఉన్నారనమాట ఆయన నేను అప్పుడే హైదరాబాద్కి ఎంటర్ అయ్యాను ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆయన ఇరవై నాలుగు గంటలు వాయిస్ ఓవర్ చెప్పేసి గిన్నీస్ బుక్ రికార్డ్ ఎక్కాడు అనమాట అమ్మో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక నేషనల్ జియోగ్రఫీ ఛానల్ ఒక డాక్యుమెంటరీ తీసుకొని ఆ డాక్యుమెంటరీలో లైక్ పక్షులన్నీ కూడా ఎగురుతుంటాయన్నమాట ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నటువంటి అందమైన పక్షులన్నీ ఇక్కడే చాలా సంవత్సరాల నుండి ఉన్నాయి మీకు ఇది కొత్తే కావచ్చు కానీ మాకు అటువంటి కొత్త ఏం లేదు అదిగో అక్కడ చూస్తున్నటువంటి కొన్ని పక్షులు చూసారా ఇవి నైజీరియా నుండి వచ్చాయి సో అట్లా 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 స్టార్ట్ అవుతుంటుంది ఇది ఇలానే చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు ఆ పక్షులను ఆ పక్షులను చూస్తూ ఇవన్నీ కలర్స్ గుర్తుపెట్టుకొని అవన్నీ కూడా చెప్తూ 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 ఉంటాడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆ టైంలో శ్రీనివాసమూర్తి గారు అక్కడికి రావడం జరిగింది అండ్ అలాగే సాయి కుమార్ గారు కూడా అక్కడికి రావడం జరిగింది అనమాట అప్పుడు గురుగారిని కలిశాను ఆ తర్వాత మాట్లాడే అవకాశం దొరకలేదు సరే కాలక్రమేణ అలా 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 కరెక్ట్గా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సార్ అందుబాటులో లేడు శ్రీనివాసమూర్తి గారు అందుబాటులో లేరు అప్పటికే నేను కొన్ని యాడ్స్ చెప్తూ ఉన్నాను శ్రీనివాసమూర్తి గారికి దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాయిస్ ఏమైనా వచ్చిందా మార్కెట్లో అంటే ఒక అబ్బాయి కొత్తగా వచ్చాడండి అబ్బాయి రేడియో జాకీగా చేస్తున్నట్టున్నాడు ఒక ప్రైవేట్ దాంట్లో శ్రీనివాసమూర్తి గారికి కాసి ఇంత ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే ఈ పిల్లోడిది ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అవుద్ది చెప్పియచ్చు అన్నారనమాట సరే అని చెప్పేసి నాతో ఒక యాడ్ చెప్పించారు అది బంగ బంగారు ఆభరణాలకు సంబంధించినటువంటి యాడ్ చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఇక రెగ్యులర్గా వాళ్ళు ఏంటంటే సార్ అందుబాటులో ఉండకపోవడం బిజీగా ఉండడము దాని తర్వాత ట్రిప్లెక్స్ చెప్పడము మళ్ళీ నేను అంబికా దర్బార్ బత్తి చెప్పడం ఇలా ఇలా కొన్ని కొన్ని చెప్తూ ఉన్నాను అనమాట ఆయన ఎక్కడో విన్నట్టున్నాడు వాయిస్ ఎవరు చెప్తున్నారు ఇది అంటే సార్ మహేష్ అని కొత్త అబ్బాయి వచ్చాడు బాగానే చెప్తున్నాడు అయితే నాకు రామానాయుడు స్టూడియోలో శ్రీనివాసమూర్తి గారు కలిశారు నాకు ఎప్పటిలో డ్రీమ్ ఆయనను ఆయనను చూడాలని ఒక డ్రీమ్ అనమాట కరెక్ట్గా ఒక ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అవుతుంది అనుకుంటా ఇంకా నాకు అసలు గుర్తులేదు వెళ్ళగానే అక్కడ కూర్చున్నాడు చాలా గంభీరంగా ఉన్నాడు అక్కడ కూర్చున్న తర్వాత సార్ నమస్తే నమస్తే సార్ రా పేరు మహేష్ అండి మీరు కూడా డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టేనా అవును సార్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఓకే ఏమేమి మూవీస్ చెప్పారు ఇప్పటివరకు ఏదో చిన్న చిన్నగా చెప్తూ ఉన్నాను సార్ క్యారెక్టర్స్ చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్స్ చెప్తున్నాను అలాగే యాడ్స్ కూడా చెప్తున్నాను ఏమేమి చెప్పారు యాడ్స్ అంబికా దర్బార్ బత్ అంబికా దర్బార్ బత్తి ఓ మీ పేరు సార్ మహేష్ నా పేరు ఓ మహేష్ గుర్తుంది ఇది అంబికా దర్బార్ బత్తి ఫస్ట్ మా నాన్నగారు చెప్పారు తర్వాత ట్రిప్లెక్స్ కూడా ఏదో చెప్పినట్టున్నారు కదా అంటే ఎస్ సార్ నేను ఆ టైంలో అందుబాటులో లేను బట్ బాగా చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న తర్వాత అలా 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 పరిచయం ఎరగడము ఫోన్ నెంబర్ తీసుకోవడము ఆ రోజు ఆయన కరెక్ట్గా ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవాలి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆయనకు డబ్బు డబ్బింగ్ ఉంది సో చాలామంది అక్కడ డబ్బింగ్ ఇన్ఛార్జ్లు అందరూ అక్కడికి వచ్చారు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా టైం ఉన్నది స్పెండ్ చేయడానిక
ఆయన దగ్గర కూర్చొని ఆయననే చూసుకుంటూ ఆయన ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి అండ్ ఒక్కసారి అక్కడ సౌండ్ ఇంజనీర్ రేపు మార్నింగ్ వచ్చి సార్ ఎలా డబ్బింగ్ చెప్తారు ఒకసారి చూడనా దూరం నుండి అంటే వద్దన్నా చూస్తే బాగుండదు ఎవరన్నా ఏం కాదు ఒకసారి చూస్తే ట్రై చేయి ఒక పది నిమిషాలు నిలబడతా అక్కడ అన్న ఆయన డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు దూరంగా వేరే ఒక ప్లేస్లో సౌండ్ ఇంజనీర్ ప్లేస్లో నిలబడితే అది ఎవరికి తెలియదు అనమాట అలా ఆయనతోటి అనుబంధం మధ్యలో ఫోన్ చేసుకొని మాట్లాడుకునే వాళ్ళం అలా 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 మంచిగా మంచి ర్యాప్ ఉండే సడన్గా నిన్న ఈవినింగ్ హఠాత్గా ఆయనకు గుండెపోటు రావడం అయితే అంతకంటే ముందు నా పేరు సూర్య నా ఇల్లు ఇండియా అని చెప్పేసి ఒక మూవీ వచ్చింది అందులో ప్రదీప్ రావత్ అని ఒక విలన్ ఉంటాడు అనమాట ఆ విలన్కి శ్రీనివాసమూర్తి గారు చెప్పాలి ఇక సినిమా అర్జెంటుగా రిలీజ్ కావాలి శ్రీనివాసమూర్తి గారికి అప్పటికే స్టంట్ వేశారు నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు అంటే మహేష్ అని ఉన్నారు ఒకసారి ట్రై చేద్దాము మహేష్ తోటి సరే అని చెప్పేసి ఆయన పిలిచారు మహేష్ ఇది మీరే చెప్పాలి అంటే సరే సార్ నేను ట్రై చేస్తాను సార్ నేను లెట్ మీ ట్రై సార్ అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తే డైరెక్టర్ ఓకే వీ కెన్ గో విత్ ఇమ్ అని చెప్పేసి అన్నారు డబ్బింగ్ చెప్పడం జరిగింది తర్వాత మొన్న మొన్న ఒక వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఉపేంద్ర మూవీకి డబ్బింగ్ చెప్పాను నేను అంటే ఫస్ట్ నాతో ట్రాక్ చెప్పించారు వాళ్ళు అంటే ఆ శ్రీనివాసమూర్తి గారు వచ్చి ట్రాక్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు నేను ఏం చెప్తే దాని మీదే చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆయన అలా నేను ట్రాక్ చెప్పాను ట్రాక్ చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్ రీల్ ఒకటి ఏదో ఉన్నది మొత్తము లాస్ట్ రీల్ ఇంకా రాలేదు మహేష్ అది వచ్చిన తర్వాత ఇది కూడా చేద్దాము అని చెప్పేసి సో నేను కూడా నెగ్లెక్ట్ చేశాను వాళ్ళు కూడా ఇంకా లాస్ట్ రీల్ రాలేదని చెప్పేసి అట్లనే ఐదు ఆరు రోజులు అయిపోయింది నేను ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాను అన్న లాస్ట్ రీల్ వచ్చిందా ఎందుకంటే ఉపేంద్ర గారికి డబ్బింగ్ చెప్పడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్ అనమాట చాలా తక్కువ మంది చెప్తారు అది తర్వాత ఒకరోజు కాల్ చేసి ఆ మహేష్ శ్రీనివాసమూర్తి గారు వచ్చి డబ్బింగ్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోయారమ్మా అమ్మయ్య చెప్పేసారా నో ప్రాబ్లం ట్రాక్ విని చాలా బాగా చెప్పారు ఇది ఎవరు సార్ మహేష్ చెప్పాడు బాగా చెప్పాడు అని అన్నారు మహేష్ అంటే చాలదే అన్నయ్య అంత పెద్ద ఆయన మనల్ని బాగా చెప్పారు అనడం చాలా ఇంకా నా జీవితానికి అని చెప్పేసి అలా అనుకున్నాను అనమాట అట్లా అనుకున్న సందర్భంలో మధ్యలో ఒకరోజు ఏదో ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాడు ఆయన మళ్ళీ కలిసాము సడన్గా ఇలా ఆయన అయిపోతారని చెప్పేసి ఎవరికి తెలియదు బట్ కొంచెం ఒబేసి ఉంటాడు అది ఏమైందో ఏంటో తెలియదు ఆయనకు స్టంట్ అయిపోయింది స్టంట్ పడ్డది స్టంట్ పడ్డ తర్వాత మరి నిన్న అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి సడన్గా పూలు కోస్తూ ఉన్నాడట సో పూలు కోస్తున్నటువంటి సమయంలో టక్కున ఆయన కింద పడిపోవడము హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళే ఎంతలోపే ఇట్లా అయిపోయిందండి అని చెప్పేసి అనడం భలే బాధ వేసింది అరే ఒక గొప్ప డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టు ఒక వెయ్యి మంది విలన్స్కి హీరోకి ఎందరి హీరోస్కి చెప్పాడు అసలు సూర్యకి విక్రమ్కి షారుఖ్ ఖాన్కి అండ్ అలాగే మేము ఇద్దరం కలిసి ఒక మూవీలో చెప్ప రీ రీసెంట్గా సంషేర్ అని ఒక మూవీ వచ్చింది ఆ సంషేర్లో ఆయన సంజయ్ దత్కి చెప్పడం జరిగింది నేను వేరే ఒక క్యారెక్టర్కి చెప్పడం జరిగింది అందులో అందులో కూడా మళ్ళీ బాంబేలో కలిసాడు మాకు బట్ మిస్ అయిపోయాము గురువుగారిని గురువుగారు చెప్పినటువంటి కొన్ని డైలాగ్స్ ఇప్పుడు ఇందాము ఆయనకు ఎలా చెప్తాడు ఏంటి అనేది దాని తర్వాత నేను సైన్ అప్ చేసేస్తాను గంభీరంగా నడవడం చూసావా జూలు విప్పి కసిగా బ్యాటాడం చూసావా చాచి కొట్టానంటే ఒంటి నాలుగు తల్లు బయటా చూస్తావా చూస్తావా హే ఈ విషయం నేను ఇంత తప్పకుండా చెప్పి తీరాలి ఇక్కడ ఇంత అందంగా ఇంకెవరు లేనుకుంటాను ఐ రియలీ లైక్ యూ డూ యూ లవ్ మీ బూరు డావుల పాలెం తూర్పు గోదావరి జిల్లా పెళ్లాం పేరు నిరంజన కూతురు పేరు శ్వేత దమ్ముంటే రా కుదరదూపమంటున్నారు నాకు వయసు అయిపోయిందేమోరా కానీ ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే చచ్చినంత పని అవుతోంది నువ్వు నాతో ఉంటావా చూసేవా అందులో చదివేవా 
ఎందుకని నేను నీకు నచ్చట్లేదు చెప్పును దీని ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అమాయకంగా ఒక బ్రాహ్మణికంగా roses beauty that is as sweet as candy rama ke tar so love ko ji trash love gurji na nadku champagne bottle la tons and tons of flowers and i are the memora was the aparchitar vache sariki ei ni abba ni talli rei aidu paisalu tangutaram cheyadam tappa aidu kotla saru tangutaram cheyadam tappa ఐదు కోట్ల మంది ఐదు సార్లు ఐదు ఐదు పైసలు దొరుకుతాయి తప్ప పాత రూపాయల భోజనం ఏదో ఒక పేరుతో భోజనంతో ఇచ్చి లక్షలు కోరుకోవడం చూస్తున్నాము ఇదే నువ్వు చేస్తున్నావు సో ఇలా అపరిచితుడికి చెప్పాడనమాట సూర్య మూవీస్ కి ఎన్నో చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడే సూర్య గారు ట్విట్టర్ లో కూడా స్పందించడం జరిగింది నేను చాలా పర్సనల్ గా కోల్పోయాను అని చెప్పేసి ఆయన ట్విట్టర్ లో స్పందించడం జరిగింది సూర్య గారు సో ఇలా వెయ్యికి పైగా ఎన్ని డాక్యుమెంటరీస్ ఎన్ని మూవీస్ ఎన్ని యాడ్స్ పాపా పాపా ఎంతో అత్యద్భుతంగా చెప్పారు గురువుగారు బట్ గురువుగారు మన మధ్య లేకున్నా ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన కరుణ కటాక్ష వీక్షణాలు ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయి అండ్ అలాగే ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా అంటే జనరల్గా చెప్తూ ఉంటారనమాట మొన్న సద్గురు సద్గురుని ఎవరు అడిగారు సద్గురుని ఒక ఎవరు అడిగారనమాట ఇప్పుడు దేవుడు మంచి వాళ్ళనే ఎందుకు తొందరగా తీసుకెళ్ళిపోతాడు అన్నప్పుడు మా మా అమ్మగారు ఉన్నారండి అమ్మగారు నాకు తెలిసి ఏనాడు ఎవరికి ఏ అపాయం చేయలేదు ఆమెకు తోచినంత సహాయం చేసింది చాలా పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవించింది ఆమె చాలా అంటే చాలా సహాయం చేసింది ఏనాడు ఎవరిని పల్లెత్తు మాట అనలేదు అటువంటి మా అమ్మగారిని సడన్గా దేవుడు ఎందుకు తీసుకెళ్ళాడండి గురువుగారు అని అడిగాడు అనమాట అయితే గురువుగారు చెప్పారు ఏమని చూడమ్మా ఇప్పుడు మీకు ఒక పూల బుట్ట ఇచ్చేసి పూల తోటలోకి వెళ్ళి అమ్మవారికి పూజ చేయాలమ్మా కొన్ని పూలు కోసుకొని రాపో అని అన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు చక్కగా పూల బుట్ట తీసుకొని వెళ్ళిపోయి ఆ తోటలో ఉన్నటువంటి మంచి మంచి పూలే ఏరుకొని వస్తావు కదా కింద పడ్డ పూలు అలాగే మిగతా పనికిరాని పూలు అంటే తీసుకురావు కదమ్మా ఏవైతే మంచి పువ్వులు ఉంటాయో అవే తీసుకొని వస్తావు అలాగే దేవుడు కూడా అలానే అనమాట ఆయన పూజ కోసం మంచి మంచి పువ్వులనే తీసుకెళ్ళిపోతాడు పైకి అని చెప్పేసి ఆ మాట చెప్పాడు గురుగారు అయితే మన గురుగారు కూడా మార్నింగ్ ఏడు గంటలకు లేచి ఆయన పువ్వులను కోస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు కూడా మంచి వాళ్ళనే తీసుకెళ్ళిపోయాడు బట్ ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బై బై అండ్ టేక్ కేర్